அன்பார்ந்த நண்பர்களே தஞ்சையில் வசிக்கின்ற சான்றோர் பெருமக்களே சொல்லேர் உழவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பொது நூலக இயக்கமும் தமிழ்நாட்டு அரசினுடைய பள்ளிக்கல்வித்துறையும் இணைந்து நடத்துகின்ற இந்த காவிரி இலக்கிய திருவிழாவிற்கு என்னை பேசுமாறு அழைத்த நண்பர்களுக்கு எனது நன்றியும் வணக்கமும் உரியது சந்துகளின் சரித்திரம் அதாவது தஞ்சாவூர் சந்துகளின் சரித்திரம் இந்த தலைப்பில் பேசுவதற்காக உங்கள் முன்னால் நிற்கிறேன் முப்பது நிமிடங்கள் எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த முப்பது நிமிடங்களில் நான் தஞ்சாவூர் சரித்திரத்தை தஞ்சாவூர் சந்துகளின் சரித்திரத்தை அரங்கேற்றியாக வேண்டும் ஒரு நாலு வருஷம் அல்லது அஞ்சு வருஷம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் தமிழ் திசையில் இந்து தமிழ் திசையில் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன் சந்துகளுக்கும் சரித்திரம் உண்டு இது எதனால் இதை எழுதுனேன்னா அது ஒரு சின்ன கட்டுரை தான் நமக்கெல்லாம் எப்பவுமே சரித்திரம் அப்படின்னால என்ன சொல்கிறாங்க மன்னர்கள் அரண்மனைகள் ராஜவீதிகள் இங்கே சொல்கிற மாதிரி தர்பார்கால் அரண்மனை மாட மாளிகை கோடகோபுரம் கூடகோபுரம் இது தானே சரித்திரமாக இருக்கு ஏன் சாமானியர்களை பற்றிய சரித்திரங்கள் இல்லை என்றால் இந்த சாமானியர்கள் மீதுதான் சாம்ராஜ்யங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன இதுதான் உண்மை ஆகவே எனக்கு என்ன தோன்றிட்டு என்றால் இந்த சாமானியர்கள் வாழ்கின்ற சந்துகளை பற்றி நாம் ஏன் எழுதக்கூடாது அந்த ச அவருக்கும் சரித்திரம் உண்டுதான் என்பதாக நாம் ஏன் நிறுவக்கூடாது என்று எனக்கு தோன்றியது அதனால தான் நான் இந்த கட்டுரையை எழுதினேன் இதை படித்துவிட்டு சந்தியா பதிப்பகத்தினுடைய பதிப்பாளர் சந்தியா நடராஜன் என்னை பார்த்து இந்த சந்துகளுக்கும் சரித்திரம் உண்டு என்ற இந்த கட்டுரையை நீங்கள் ஏன் ஒரு நூலாக விரித்து எழுதக்கூடாது என்று கேட்டார் நான் சொன்னேன் இந்த நுண்மான் நுழை மூலம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்று கிடையாது ஆனால் ஒரு பத்திரிகைக்காரன் அது ஒரு பத்திரிகை விஷயம் அவ்வளோதான் அந்த அளவில் தான் அது நிறைவு பெற்றது இது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எழுதணும்னா நான் ஒன்றும் தொல்லியல் ஆய்வாளன் அல்ல வரலாற்று ஆய்வாளனும் அல்ல வரலாற்று ஆசிரியனும் அல்ல நான் ஒரு சாமானியன் என்று சொன்னேன் எனக்கு அவர் சொன்னார் அப்போ சாமானியனுடைய பார்வையில் நீங்கள் சந்துகளினுடைய சரித்திரத்தை எழுதலாமே அப்படின்னார் இந்த விடாக்கண்டர்களை நான் ரொம்ப பேரை பார்த்துருக்கேன் என் வாழ்க்கையில் ஆனால் அந்த சந்தியா பதிப்பகம் நடராஜன் மாதிரி ஒரு விடாக்கின்ற நான் பார்த்ததே கிடையாது ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகள் நீங்கள் எழுதியே தீர வேண்டும் சந்துகளின் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த சந்தி என்னாச்சுன்னு பார் இதனாலே அவர் பார்க்கறத நான் அவாய்ட் பண்ணுறது உண்டு இலக்கிய கூட்டங்களில் நழுவாதீங்க சந்தி என்னாச்சுன்னு பார் கடைசியில் இந்த விடாக்கின்ற வெற்றி பெற்று விட்டார் ஒரு வழியாக நான் சந்துகளினுடைய சரித்திரத்தை எழுதி முடித்து விட்டேன் என் கையில் இருக்கிறது அதை அவர் வெளியிடப் போகிறார் இதை எழுதுவதற்கு எனக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது என்று நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஒன்று நான் தஞ்சாவூருக்காரன் இரண்டாவது எண்பதுகளில் ஒரு மூன்று நான்கு ஆண்டு இளவெளியில் இந்த மேல வீதி கீழே வீதி ராஜவீதி இந்த வீ இந்த நான்கு வீதிகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு சந்தில் நான் குடியிருந்திருக்கேன் ஆகவே இதை பற்றி எழுதுவதற்கு எனக்கு தகுதி இருக்கிறது இந்த ரெண்டு தகுதி என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா எண்பதுகளெல்லாம் நாங்கள் சந்துகளில் வசித்தோம் இப்பொழுது எனக்கு வயது அப்போல்லாம் இருபது வயசு இப்போ எழுபது வயதில் அப்போ வசித்தோம் இல்லையா இப்போ நான் சந்துகளை வாசிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு தான் வித்தியாசம் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது என்னென்னா இதைத்தான் வந்து 
எவலின் மாசலாமணி மேயர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு சுவிட்சர்லாந்து நாட்டு பெண்மணி முப்பத்தி ஏழு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நான் வேலை பார்த்துக்கிட்டேன்னா இப்போ வந்திருந்தாங்க ஆய்வு நிமித்தம் வந்திருந்தார்கள் அவங்க செஞ்ச ஆய்வு என்ன தெரியுமா இந்த கல்ச் ஆஃப் அங்காள பரமேஸ்வரி இன் தமிழ்நாடு அங்காள பரமேஸ்வரி வழிபாடு தமிழ்நாட்டை பற்றி அவங்க செய்கிறாங்க இப்போ கூட கருப்பசாமி பற்றி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ முப்பத்தி ஏழு வருஷம் கழிச்சு அவங்க எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணாங்க சுவிட்சர்லாந்துலேருந்து ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சாங்க நான் எம் கமிங் டு சென்னை இல் பி ஸ்டேயிங் இன் உட்லேண்ட்ஸ் வந்து என்ன சந்திக்க முடியுமான்னு கேட்டாங்க சந்திக்கலாமேனு போனேன் அவங்க மாறவே இல்லை வயசு எழுபத்தேழு ஆச்சு என்னை பார்த்ததும் கேட்ட கேள்வி நம்மளாம் என்ன கேட்போம் எத்தனை குழந்தைகள் எவ்வளோ பேர குழந்தைகள் வீடெல்லாம் கட்டியாச்சா கார் வாங்கியாச்சா இதான கேட்போம் அவங்க கேட்ட கேள்வி என்ன எழுதி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்க நான் சொன்னேன் சந்துகளை பற்றி எழுதிட்டுருக்கேன் ஸோ வெரி குட்டி நான் வந்து தஞ்சாவூர் வந்திருக்கும் போது இந்த அங்காள பரமேஸ்வரி ஆய்வுக்காக பல சந்துகளில் திரிந்திருக்கிறேன் ஆனால் அந்த சந்தை பற்றி எழுதணும்னு நான் யோசிச்சதில்லை அங்காள பரமேஸ்வரி தான் இப்போ கூட கருப்பசாமி பற்றி தான் நான் எழுத வந்திருக்கேன் இது ஒரு அருமையான விஷயம் எழுதுங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா பென்னிலேன்னு ஒரு சந்து லிவர்பூலில் இருக்கு இந்த சந்தை அடிப்படையாக வச்சு பீட்டில்ஸ் எல்லாம் ஒரு பாடல் வரிகளை புனைந்து அவர்கள் இசைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது தெரியுமா இசைத்தார்கள் அது தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது அப்புறம் ஒரு விரிவான கடிதம் எழுதினார் ஒரு சின்ன விஷயம் சுவிட்சர்லாந்து போனோம் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் அதில் அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் நிறைய சந்துகளெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் தெருக்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் மதுரையில் இந்த சந்த பேர்கள் எப்படி இருக்குது தஞ்சாவூரில் எப்படி இருக்குது பேர் இருக்குன்னு விரிவான கடிதம் கடைசியில் நான் நீங்கள் சொல்கிற சந்தினுடைய ரகசியத்தை அந்த சந்துகளை பற்றி விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக இருக்கிறேன் அடுத்த முறை வரும்போது உங்கள் புத்தகத்தை நான் வாசிப்பேன் அந்த சந்துகளை காண்பேன் முடிக்கிறார் ஆனால் நடுவில் அந்த கடிதம் வந்து ரொம்ப வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் லெட்டர் நான் அதை அப்படியே மொழிபெயர்த்து இந்த நூலினுடைய முதல எடுத்தோடனே எவ்லின் மாசலாமணி மேயருடைய கடிதத்தை தான் தமிழாக்கம் செய்து போட்டிருக்கிறேன் அப்புறம் அந்த நூல் சந்துகளின் சரித்திரத்தை எழுதுகிற முயற்சியை ஆரம்பித்தேன் என்னென்னா என் மனசில் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் இந்த கேள்வி உங்கள் மனசில் இருக்கும் இந்த தஞ்சாவூர் சந்துகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுற அல்லது அந்த சந்துகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அவற்றோடு பரிச்சயமுடைய எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்கு என்ன கேள்வி தெரியுமா எனக்கு இந்த கேள்வி எனக்கு இருக்கிற கேள்வி தான் இந்த சந்தெல்லாம் ஏன் ஏற்பட்டது வாட் இஸ் நெசசிட்டி ஆஃப் திஸ் லேன்ஸ் ஏன் வீதி இருக்கு ராஜ வீதி இருக்கு பெரிய பெரிய இடங்கள்லாம் இருக்கு சந்து எதுக்கு ஏன் வந்துருக்கணும் இந்த ஒரு கேள்விக்கு எனக்கு விடை தெரிய வேண்டும் இந்த கேள்வியை தூக்கி கொண்டு நான் தஞ்சையில் இருந்த எழுத்தாளர்கள் ஆய்வு அறி தொல்லியல் ஆய்வு அறிஞர்கள் பிரமுகர்கள் இவங்களெல்லாம் போய் பார்த்தேன் ஐயா இதுக்கு தான் விடை தெரியுமா சந்து ஏன் வந்தது எனது நண்பர் முதல் ஆட்டவர் எழுத்தாளர் ஹரணி அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் எதுக்கு சந்து வந்து திரும்ப நாளாக இருக்கீங்களே நீங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கார் அவர் சொன்னார் எனக்கு தெரிஞ்சு சந்துகள் வந்து இந்த அரசருக்கும் மந்திரி பிரதானிகளுக்கும் அனுசரணையாக இருந்து வேலை பார்க்கிற தொழிலாளர்கள் இருக்கார்கள் அல்லவா அவங்க கூடவே இருந்து வேலை செய்யணும் அதுக்காக இந்த சந்தைகளில் குடியிருப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு தான் இந்த சந்தைகள் அப்படின்னு சொன்ன அது ஒரு நல்ல செய்தி சரி அவர் அது மாதிரி சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொல்லியல் துறையிலே ஒரு ஆய்வாளர் இருக்கார் இங்கே உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஐயம்பேட்டை செல்வராஜின் பேர் அவரை போய் பார்த்தேன் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒரே போட போட்டார் அவர் மறைந்து போன சோழர்களுடைய அரண்மனை இடிபாடுகள் மீது கட்டப்பட்டது தான் சந்துகள் இது என்ன புது செய்தியாக இருக்கணும் ஆமாம் ஆமாம் இதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் இருக்கு என்கிட்ட ஆதாரத்தை காட்டுங்க நான் கேட்கல எனக்கு வேண்டியது தகவல் தான் ஆதாரத்தை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் 
எப்படி சொல்றீங்கன்னு இல்லை இல்லை அது அது மாதிரி தான் கட்டப்பட்டது பிறகு மராட்டியர் காலத்தில் அந்த சந்தைகள் விரிவாக்கப்பட்டன பிறகு அவை வட்டாரங்கள் ஆச்சாரங்கள் அலங்கங்கள் என்று விரிவாகின என்று அவர் சொன்னார் பிறகு நான் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் பகதா ஐயங்கிட்ட தெருவில் அவர் நூறு வருஷமாக அவர் கடை வச்சுருக்கார் சேவல் மார்க் வாசநாதி திருவி அவர் பேர் முகமது கவுஸ் அவங்க அப்பா பேர் அப்துல் ரஹீம் அவரு நூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தவர் அவருடைய பையன் இவருக்கே எண்பத்தாறு வயசு ஆச்சு இவரை பற்றி நான் இந்து தமிழில் எழுதியிருக்கேன் ஜவ்வாது பூனையும் ரஹீம் பாய் அத்தர் நூறு அத்தர் பாய் கடை இவர்கிட்ட நாம் இவர் ரொம்ப பல விஷயங்கள் சுவரஸ்யமாக சொல்லக்கூடியவர் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் சரளமாக உரையாடக்கூடியவர் அவர் அவர் கடையை அது கடையை பார்த்தீங்கன்னால அவசியம் போய் முடிஞ்சவங்க போய் பாருங்கள் ஒரு பாய் போட்டிருக்கோம் அதில் உட்காந்துட்டு பொழுதெல்லாம் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கலாம் அவ்வளோ ஆசையாக இருக்கும் சில்லுன்னு ஒரு இது இருக்கும் அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் இது என்ன சந்தைகள்லாம் எதுக்கு இருக்குது இல்லை நீங்கள் ஒரு விஷயம் பாருங்கள் உலகத்திலேயே சந்தைகள் அதிகம் உள்ள இடம் எங்கே தெரியுமா இங்கிலாந்து நாட்டின் தலைநகரான லண்டன் இந்த லண்டனுக்கு அடுத்தபடியாக சந்தை உள்ள நகரம் தஞ்சாவூர்னர் நான் சொன்னேன் காசு இல்லையா கல்கத்தா இல்லையா அது என்ன தஞ்சாவூர் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் சந்தையிலேயே சேர்த்து கிடையாது ஒழுங்காக கட்டமைக்கப்பட்ட சந்தைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டனுக்கு அடுத்தபடியாக சந்தைகள்னு ஒரே படம் கொண்டாடுவார் சரி இதுக்கு எப்படி நீங்களாம் சொல்ற ஆதாரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆங்கில சஞ்சிகையை எடுத்து காமிச்சார் அதில் போட்டிருக்கான் கிளீனாக போட்டிருக்கான் நெக்ஸ்ட் லண்டன் தஞ்சாவூர் இஸ் த ஒன்லி பிளேஸ் வேர் த லேன்ஸ் ஆர் இன் அபண்டன்ட் தே ஆர் வெரி வெல் லைட் நல்ல சீராக அமைக்கப்பட்ட சந்தைகள் அதனால இது ஒரு கா சரி ஏன் வந்தது அது காரணம் சொல்லுங்க என்ன அவர் என்ன காரணம் சொன்னார்னா இந்த நான்கு வீதிகள் இருக்கு அல்லவா மேலே வீதி கீழே வீதி தக்க வீதி இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் சுற்றிக்கிட்டே தான் போகணும் அப்படி கிடையாது இந்த சந்தைகள் இருந்ததுன்னா அது குறுக்க அப்படி போயிடலாம் அதனால குறுக்கு வழியாக இருந்தன சந்தைகள் அப்படி அவரோட கருத்து அடுத்தப்பில் தஞ்சையினுடைய மூத்த இளவரசர் ராஜா போன்ஸ்லே இருக்கிறார் இல்லையா அவரை போய் பார்த்தேன் உங்களுக்கு தெரியுமா ஏதாவது அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் என்ன சொன்னார்னா எனக்கு இதை பற்றி விரிவான நாலேஜ் இல்லை பட் ஐ கேன் கிவ் யூ அ புக் என்னுடைய உதவியாளர் கூட்ட சொல்லி உங்களுக்கு சில அரிய வகை நூற்களை நான் ஏற்பாடு செய்து தருகிறேன் அதில் ஏதாவது சந்து பற்றி இருக்கான்னு பாருங்கள் படித்து தெரிஞ்சுங்கோனார் அந்த புஸ்தெல்லாம் புரட்டு நாங்கள் உட்காந்து எங்கேயுமே ஆனால் சந்து பற்றி இருக்கு சந்துகளுடைய பெயர்கள் இருக்கிறது ஆனால் எங்கேயுமே வந்து அந்த சந்து என்ன காரணம் என்ன சரித்திர முக்கியத்துவம் என்ன எங்கேயுமே இல்லை அது ஒரு வகையில் உனக்கு ஏமாற்றமாக தான் இருந்தது எனக்கு அதனால் சந்துகள் பற்றி விவரங்கள் இருந்தது அதை விட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவருடைய அந்த புத்தகத்திலே கிடைத்தது இங்கே பாருங்க திஸ் இஸ் த கீ மேப் ஆஃப் தஞ்சாவூர் இந்த கீ மேப்பில் ஒரு அருமையான விஷயம் இருக்கு இது ஒரு பழைய படம் இதில் வந்து தஞ்சாவூர் சந்துகள்லாம் எங்கெங்க இருக்கு பிரதான சந்துகள்னு இதில் படம் இருக்கு இதில் என்ன பெரிய விஷயம்னா இந்த கூகுள் மேப் இருக்க சமீபத்தில் வந்தது இல்லையா இது ரெண்டும் பிரமாணமாக ஒத்து போகுது எப்போவோ போகுது அப்படி இந்த படமும் கூகுள் மேப்பும் ஒன்றா இருக்கு ஸோ இது ஒரு அரிய வகையான படம் இந்த படத்தையும் இந்த மேப்பையும் நான் வந்து இந்த புத்தகத்தில் சேர்த்துருக்கேன் அப்துல் இவர் இளவரசர்னால எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பலன் மூத்த இளவரசர் கொடுத்தனா கிடைச்ச பலன் ஒரு மேப் கிடைச்சிது பட் புத்தகங்களெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதை இருக்கிற தகவல்கள் போதுமானவையாக இல்லை அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அடுத்தபடியாக இங்கே ஒரு மூத்த தமிழறிஞர் ஒருத்தர் இருக்கார் மேலக்கார சந்தில் அவர் பேர் கவி முகில் கோபாலகிருஷ்ணன் வயசு எண்பத்தி ஏழு அவர் என்ன செய்யறார் நாட்டிய நாடகங்கள்லாம் பற்றி அருமையான யாரும் தெரியாது அவரை பற்றி இங்கே யாருக்குமே தெரியாது தஞ்சாவூரில் இருக்கிறவனுக்கு தஞ்சாவூருக்காரனை பற்றி தெரியாது அவர் போய் கேட்டதுக்கு அவர் சொன்னார் இந்த சந்துகளுக்கெல்லாம் ஒரு மிலிட்டரி இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு புதுசாக சொல்கிறீங்களேன்னு கேட்டேன் ஆமாம் இந்த சந்தைகளுக்குள்ள இந்த மல்லர்கள் வீரர்கள் கத்தி கபடாலாம் எடுத்து நுழைய முடியாது பாருங்கள் குத்திரை போக முடியுமா சந்தில் 
யானை போக முடியுமா அதனால் எதிரிகள் படையெடுத்து வரும்போது யாருமே இந்த சந்துக்குள்ளே நுழைய முடியாது அல்லது நுழைய முடியாதபடி அவை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு மூணு அடி ஒரு நான்கு அடி என் ஒரு அடி அகலத்தில் கூட சந்து இருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சின்ன குறுகலான சந்துகள்லாம் இருக்கு அதனால் வெளிநாட்டு எதிரிகள் படையெடுத்து வருகிற பொழுது அவர்கள் நுழைந்து விடாதபடி ஒளிந்து கொள்வதற்கு சந்துகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த சத்தில் நுழைஞ்சாலும் ராஜவீதிக்கு போகவே முடியாது ராஜவீதிக்கு நீங்கள் போகவே முடியாது அப்படி ஒரு நுட்பம் இருக்கு இப்போ கூட நீங்கள் சில சந்தைகள் எல்லாம் போனீங்கன்னா நீ எங்கே போனீங்க எங்கே வருகிற ஒன்றுமே தெரியாது உங்களுக்கு அப்படி தலை சுத்தம் போகிறப்பட்ட இடத்துக்கே வந்து நிற்போம் அதான் அவர் ஒருத்தர் அவர் ஒருத்தர் சொன்னார் அவர் என்னோட நண்பன் எழுத்தாளர் சுந்தர்ஜிகிட்ட போய் கேட்டேன் அவர் வந்து பிரகாஷனுடைய அணுக்கியமான நண்பர் அவருடைய இது குழாமில் இருந்தவர் அவர் சொல்கிறதை கேளுங்க அவர் என்ன சொன்னார் பாருப்பா சந்துகள் வந்து மனிதர்கள் வசிப்பதற்காக ஏற்பட்டதான் ரைட்டு நான் ஒரே ஒரு வரியில் சொல்லி முடிச்சு போகிறேன் சந்து என்பது மனிதர்கள் வசிக்கலாம் ஆனால் அது வாழ்க்கையின் சாளரம் சந்து என்பது வாழ்க்கையின் சாளரம் நீ வாழ்க்கையை தரிசிக்க வேண்டுமானால் இந்த சாளரத்தை திறந்து பார்க்க வேண்டும் இது ரொம்ப கவித்துவமாகவும் நல்லா இருந்தது எழுத்தாளர் மூத்த எழுத்தாளர் நான் விஷயம்னா நம்பி கேட்டேன் அவர் சொன்னார் மராட்டியர்கள் குஜராத்தியர்கள் தெலுங்கர்கள் இந்தியர்கள் இந்திக்கு இந்தி பேசுகிறவங்கன்னு பல மொழிகளைச் சேர்ந்தவர்களெல்லாம் இந்த சந்துகளில் குடியிருந்து இந்த சந்துகள் அப்போ செதைஞ்சு போச்சு ஆனால் அந்த சிதைவுகளில் கூட ஒரு செம்மை இருக்கிறது தஞ்சாவூர் சந்துகளில் இன்னும் புராதன வாசனை மிச்சம் இருக்கிறது தஞ்சாவூரை எவன் ஒருவன் நேசிக்கிறானோ அவன்தான் இந்த வாசனையை நுகர முடியும் என்று சொன்னான் இது ஒரு படைப்பாளியினுடைய பார்வை இப்போ வருவோம் தஞ்சாவூரில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட சந்துகள் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த தகவல்கள் எல்லாம் திரட்டின அதை தவிர கிளை சந்துகள் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் பேரே கிடையாது உதாரணத்துக்கு ரெண்டு மூணு சந்து சொல்றேன் கேளுங்க அதாவது இதுக்கு பேர் தான் கொல்லந்தருளே ஊசி விற்கிறது தஞ்சாவூருக்காரர்களிடமே வந்து தஞ்சாவூர் சந்துகளை பற்றி சொல்வது என்பது இல்லை நான் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை என்னென்னா நமக்கே நம்ம குடியிருக்கிற சந்தனுடைய முக்கியத்துவமோ தெருவினுடைய முக்கியத்துவமோ தெரியாது அதுதான் இந்த எவ்லின் மாசராமணி சொல்கிறாங்க யூ பீப்புள் டோன்ட் நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் த பிளேசஸ் வேர் யூ லிவ் நீங்கள் வசித்து கொண்டிருக்கிற இந்த இடத்தினுடைய வரலாற்று முக்கியத்துவமே உங்களுக்கு தெரியலையே அந்த பெருமையே தெரியலையே அது ஏன் அந்த தஞ்சாவூருக்காரர்களுக்குன்னு மட்டும் இல்லை இந்தியா பூரா அதை பார்க்குறேன் என்னென்னே தெரியாது அந்த அந்த வசிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க பாருங்களேன் பெத்த நாயக்கன் சந்து முத்துசாமி நாயக்கன் சந்து நெல்லுமண்டி சந்து பாவா மடம் சந்து தட்டிமால் சந்து கோழிக்கார சந்துன்னு ஒரு சந்திருக்கு கும்பகோணத்தான் சந்து இது மாதிரி எல்லாம் சொல்லி நான் முகநூலில் ஒரு பதிவு போட்டேன் இந்த மாதிரி சந்துகளை பற்றி எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நண்பர்கள் தகவல்கள் கொடுத்தோம் அவர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டாரு தமிழ்நாடு பூராவும் இருக்கிற சந்துகளை இவர் ஆராய்ச்சி பண்ணுறார் போல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டுக்கோட்டையிலேருந்து சார் நீங்கள் எதை எழுதினாலும் சரி எழுதாட்டும் சரி எங்கள் ஊரில் தாலி அறுத்தான் சந்துன்னு ஒரு சந்து இந்த சந்தை அவசியம் எழுதுங்க சார் அதில் இன்னும் ஆர்வம் அவர் தெரியல தென்காசியிலேருந்து ஜெயராமன் ஒரு நண்பர் என்ன சொன்னார் சார் நீங்கள் வம்பளத்தான் சந்துன்னு ஒரு சந்து இருக்கு சார் எங்கள் ஊரில் அதை எழுதுங்க சார் இப்படி நிறைய இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் அதை விட்டுருங்க இப்போ பாருங்க கோழிக்கார சந்து கும்பகோணத்தான் சந்து தாதன் சந்து தாதர்கள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சங்கு குதுகிறவர்கள் இவங்கெல்லாம் வசிச்சிருப்பாங்க கொள்கிறது ஜாம்லே ராவ் சந்து மல்லனப்பா சந்து தகட்ராவ் அப்பா சந்து லாடக்கார சந்து இந்திராணி அக்கா சந்துன்னு ஒரு சந்து சாரட் சுப்பாராவ் சந்து இந்த சுப்பாராவ் யாருன்னு தெரியல சாரட் சுப்பாராவ் சந்துன்னு இருக்கு சுப்பாராவ் யாருன்னு தெரியல ஆனா அவற்றை ஒரு சாரட் இருந்தது என்கிறது மட்டும் தெரிகிறது ராமநாத பட்டு சந்து ராணி வாய்க்கால் சந்து இங்க நான் குடியிருந்திருக்கேன் இந்த சந்துக்கு இன்னொரு பெருமையும் உண்டான் இந்த கேள்விதான் பழம்பெரும் நடிகை டி ஆர் ராஜகுமாரி இருந்தது சந்துங்க இது அப்படின்னு நான் உத்தரவு ஆனால் சந்தில் அதுக்கான சூடே காணும் அப்புறம் கவி 
சந்துன்னு ஒரு சந்து இருக்கு இல்லை கவிஞர்கள் பாரி எவனும் இருக்கிறது மட்டும் இல்லை எவனோ இருந்திருக்கான் அவன் பேர் வச்சுருக்கான் கவி சந்து அப்புறம் நானா சாஹிப் சந்து அப்புறம் காளேராவ் அப்பா சந்து பச்சண்ணா சந்து இங்கே வந்து அரண்மனையில் இருக்கிற புரோகிதர்கள் அவர்கள் அங்கே குடியமுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் பாலோபா சந்து பாலோபா சந்துனுடைய பழைய கதை எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதில் நவீன எழுத்தாளர் மணிக்குடி எழுத்தாளர் நமது சுவாமிநாத ஆத்திரேயர் அங்கே குடியிருந்தார் கடைசி காலம் அங்கே நான் போய் பார்க்க போயிருக்கேன் அந்த பெருமை அந்த சந்துக்கு இருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அப்புறம் இதெல்லாம் சொல்றத பார்த்து தட்டார சந்து பொற்கொள்ளர் இருந்திருக்காங்க கிருஷ்ணதேவராயர் சந்து கோபால முதலியார் சந்து குப்பண்ணப்பா சந்து இங்கே நான் குடியிருந்திருக்கிறேன் கோடீஸ்வரன் சந்து சங்கரப்ப வாத்தியார் சந்து கீரைக்கடை சந்து மாற்று மேஸ்திரி சந்து மாற்று மேஸ்திரி சந்து மதிப்புக்குரிய அண்ணன் தோழர் மகேந்திரன் அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார் அவரிடம் போய் மாற்று மேஸ்திரி சந்து என்று சொன்னாலே அவருக்கு உடல் சிலிருக்கு வேண்டாம் ஒரு காலத்தில் அது பொது உடைமை கட்சிக்காரர்களுடைய கூடுதுறையாக இருந்தது அங்கே நண்பர்கள் வருவார்கள் தங்குவார்கள் பேசுவார்கள் அந்த ரமணி சைக்கிள் கடையில் ஒரு படுதா தொங்கும் கீழே சைக்கிள் வச்சுப்பார் இதை பற்றி சுவரசியமான தகவல்கள்லாம் பேராசிரியர் அரசு அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு கிராமத்திலேருந்து இளைஞர்கள் வருவார்கள் அந்த சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போவாங்க தஞ்சாவூர் முழுக்க சுற்றுவாங்க அதான் பொழுதுபோக்கு என்ன பண்ணுறது ஒரு நாள் முழுக்க வாடகைக்கு சைக்கிள் எடுத்துக்கொண்டு சுற்றி விட்டு கொண்டா வச்சுக்கணும் பேராசிரியர் அரசு அவர்களுடைய துணைவியார் மங்கை அவர்கள் ஒரு செய்தி சொன்னார்கள் நான் அரசை சந்தித்ததே இது மாதிரி நைஸாக சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போய் தான் அப்போ தான் எங்களுக்கு உள்ள காதல் அரும்பியதுன்னு சொன்னார் இப்படி இந்த மாட்டு பேஸ்திரி சந்து ஆனால் எதுக்கு உருவானது என்றால் அரண்மனையிலே இருக்கிற கோசாலைகளை கவனிப்பதற்காக கவனித்துக் கொள்வதற்காக மேஸ்திரிகளை நியமித்தார்கள் மன்னர்கள் அதுக்காக உள்ளது தான் அப்புறம் வரகப்பையர் சந்து நான் ரொம்ப நாள் தஞ்சாவூரில் இருந்திருக்கேன் வரகப்பையர் சந்து எதுக்கு இருக்குன்னு தெரியாது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதிசயம் நம்ம தியாகையர் இருக்கார அவருடைய வழி தோன்றர்கள் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அந்த சந்தில் வாழ்கிறார் அதை விட முக்கியம் தியாகையர் வழிபட்ட அந்த பஞ்சலோக சிலைகளை அதே சிலைகளை அவர்கள் வீட்டில் வைத்து தினந்தோறும் வழிபாடு செய்து வருகிறார் அங்கே தியாகராஜன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் போய் பார்த்தேன் அவர் சொன்னார் சார் ரொம்ப காலமாக நாங்கள் இருக்கோம் ஃபோட்டோலாம் எடுக்கக்கூடாது இங்கே வந்து திருவையாறு உற்சவத்துக்கு வர்றவங்கெல்லாம் இங்கே வந்து வாசித்து தான் போவாங்க சார் இங்கே வாசிக்காமல் எந்த வித்வானும் போனதில்லை அப்படின்னு இப்படி ஒரு பெருமை மிக வர ரொம்ப நீட்டாக தெளிவு எனக்கு எப்போவுமே ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் உட்கார்ந்தோன்னே அங்கே ஒரு வைப்ரேஷன் ஒரு அதிர்வு வரும் இல்லையா சில வீடுகளில் தான் அது வரும் எனக்கு அந்த வீட்டில் உட்கார்ந்தோன்னே கூட ஒரு ஒரு புல்லரிப்பு எங்கிருந்தோ தம்பூரா சத்தம் கேட்பது போல வரும் இது நான் ஏதோ கதை விடலை அவங்கள்ட்ட என் காதில் எப்போயுமே மொய்யின்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது டாக்டர்கிட்ட ஒன்றும் போகல எவனாவது பேசுகிறதெல்லாம் காதில் போட்டுதாமல் இருக்குது ஒரு வசதி தான் அந்த சவுண்டே இல்லை தம்பூரா சவுண்டு கேட்குது இது எங்கள் வீட்டில் சொன்னால் ஒத்துக்கல இப்போ பழையபடி நோய் கேட்குதான்னாங்க ஆமாம் ஆமாம் அங்கே போனோன்னு எனக்கு அந்த சத்தம் கேட்டது உண்மை அப்படி ஒரு நான் பிரமைக்கு ஆட்படுபவன் நான் ஒரு படைப்பாளி நான் ஒரு கவிஞன் நீங்கள் வந்து உங்கள் கஷ்டத்தை சொன்னீங்கன்னா எனக்கு தெரியாமலேயே கண்ணிலேருந்து தண்ணி கொட்டும் என் கை நடுங்கும் உனக்கு ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுவேன் நான் அதான் என் ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க இவர் சொல்கிறதுல ஐம்பது பர்சன்ட் கழிச்சுங்க வம்பாங்க எது சொன்னாலும் எல்லாம் அவ்வளவு மிகைப்படுத்தல் அவ்வளவு பொய் அவ்வளவு புத்தலாட்டம் இதுதான் அவங்க சொல்கிறது இதுக்கு ஒரு உணர்ச்சி வசப்படுதல் அல்ல ஒரு உணர்வோடு ஒன்றி போதலைத்தான் அவர்கள் இப்படியெல்லாம் சொல்லுவோம் அடுத்தது இது வரகப்பைய சந்து அந்த வரகப்பையர் சந்துக்கு எய்த்தாப்பில் கீரைக்கடை சந்துன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கீரைக்கடை சந்தில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா நேரம் நிறைவுற்றுறதா அந்த கீரைக்கடை சந்தனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து அங்கே வரகூர் வேணுகோபாலன் ஒருத்தர் இருந்தார் வரகூர் வேணுகோபாலன் அவருடைய அவருடைய விஷயத்தெல்லாம் சொன்னோம்னா இன்னொரு ஒரு மணி நேரம் வேணும் ஒரு தமிழறிஞர் அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு செய்தி சொன்னார் தூக்கி வாரி போட்டுது என்னென்னா அவர் மடியில் தான் தமிழ் தாத்தா ஊழே சாமிநாதையருடைய உயிர் பிரிந்தது அப்படின்னார் இப்படியெல்லாம் சந்துகள் மேலக்கார சந்து அதில் வந்து மேளம் வாசிப்பவர் நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் அவர் வேறு நிசீட்டு வேறு கொடுத்து விட்டார் அதாவது இந்த சுப்பராய வாத்தியார் சந்துன்னு ஒன்று இருக்குது 
அது சொல்லிதான் ஆகணும் சரபோஜி வந்து சரபோஜி மன்னர் வந்து பதினெட்டு மகால்களை உருவாக்கினார் அதில் தன்வந்திரி மகால்னு ஒன்று அது பார்த்துக்கிட்டு வருவார் பாப்பா வைத்தியர் சந்துன்னு ஒன்று இருக்கு இதில் ஆரோக்கிய மசோலா மசாலாங்கிற மருந்தை உருவாக்கி எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கிறாரு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சரி இப்போ என் குறிப்புகள்லாம் இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே நான் போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது களஞ்சியமாகவோ ஒரு 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 வழிகாட்டு கைடு மாதிரியோ நான் உருவாக்க விரும்பலை என்னுடைய மனப்பதிவுகள் தான் இந்த சந்தைகளுடைய பொதுவான அம்சம் பாருங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சந்தையில் வீசுகிற காற்று அந்த சந்தையில் உயிரோடு இருக்கிற கிணறு அதே உயிரோடு இருக்குன்னா அந்த ஜகட சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நான் அந்த பக்கத்திலே குடியிருந்தேன் அந்த சந்தைக்குள்ள அந்த பாலியை அனுப்பி அந்த தண்ணியை மொழ சத்தம் அது ரொம்ப நேராகவும் தண்ணி சத்தம் கேட்கறதுக்கு அந்த கலக்குகிற சத்தம் கேட்கணும்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் அங்கே ஆண்களும் பெண்களும் குளிப்பார்கள் குறிப்பாக பெண்கள் குளித்த பிறகு அந்த கிணறும் பெண்ணாகவே மாறிவிடும் போலும் அங்கே மஞ்சள் வாசனை அங்கே ஒரு சுத்தம் ஒரு நல்ல நெருவிசா அதை அந்த பெண்கள் குளிக்கும் போது ஆண்கள் போக மாட்டாங்க இப்படிப்பட்டது அந்த சந்தைக்கு தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒரு தடவை குடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பிறவி இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது எனக்கு அந்த சந்தைகளுக்கு சிவகங்கை குளத்திலேருந்து சுடுமன் குழாய்களை அமைத்து ஜலசூத்திரம்ங்கிற ஒரு புத்தகம் இங்கே இருக்கு அந்த ஒரு திட்டப்படி தண்ணி இவ்வளோ வாட்டர் சப்ளை பற்றி எவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கோம் அது அவ்வளோதான் நிறைய பெண்கள் அடமானம் வைத்தது பற்றி எல்லாம் தகவல்கள் இருக்கு நீங்கள் நிறைய படிக்கணும்னா வெங்கட்ராமையா எழுதின அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படியுங்கள் இன்னும் ஏராளமான விஷயங்களை நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு கடைசியில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லி நான் விடைபெறப் போகிறேன் என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் அது என் மனைவியை முதன் முதலாக திருமணம் செய்து கொண்டு அழைத்து வருகிறேன் கார் வெளியே நிற்கிறது நான் சந்துக்குள்ளே நுழைகிறேன் எங்கே போகிறீங்க இந்த இரண்டு சந்துக்குள்ளே எங்கே போகிறீங்க நான் இங்கே தான் எங்கள் வீடு இருக்குண்ணா சொல்லவே இல்லையே இல்லை ராஜகோபால் சாமி கோயில் தெருன்னு சொன்னேனே என்ன நீங்கள் சந்தில் குடியிருக்கேன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா நான் அந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டே இருக்க மாட்டேனே எனக்கு உலகத்திலேயே பிடிக்காது சந்து தானே இப்பொழுது அந்த சந்து தொடங்கி ஒரு முடியிற வரைக்கும் கொஞ்சம் தூரம் தான் அதுக்குள்ளேயே சண்டை ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்று வரை சண்டை ஓயவில்லை எப்படின்னா பெரிய பெரிய கல்யாணமெல்லாம் நடக்கும்போது என் பேரன் பேத்திகள்ட்டெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் தாத்தா என்ன பண்ணார் தெரியுமா முத முதல்ல என்னை கல்யாணம் பண்ணி ஒரு இருட்டு சந்துக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போனார்றா அப்படி தாத்தா இது அநியாயம் இல்லையா அப்படிம்பார் அது மாதிரி நிறைய பேசிக்கொண்டே போகலாம் சந்துகளை பற்றி சொல்வதற்கு ஏராளம் இருக்கிறது நேரம் கடந்து விட்டது ரெண்டு செய்திகளை சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த புத்தகத்தை தயவு செய்து நீங்கள் தஞ்சாவூர் சந்துகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வோர்கள் வாங்கி படியுங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இதில் எழுதியிருக்கிறேன் ரெண்டு செய்திகள் மட்டும் நான் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஒன்று இதை அடிப்படையாக வைத்து காவிரி களஞ்சியம் என்று ஒன்று உருவாக்க வேண்டும் காவிரி களஞ்சியம் அதில் கலை பண்பாடு சந்து பொந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிடணும் அதை போல தஞ்சை பிரகாஷ் அவர்களுக்கு ஒரு மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டும் அங்கே இது மாதிரி எங்கே கூட்டம் நடத்துறதெல்லாம் தெரிய பிரமாண்டமான மணி மண்டபம் அமைத்து அங்கே நிறைவரங்க ஒன்று கட்டி அங்கே சொற்பொழிவுகள் நடத்துவதற்கெல்லாம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் அதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் துணை நிற்க வேண்டும் என்று அரசிடமும் கோரிக்கை வைத்து விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி